படுத்தா ஜோதிலட்சுமியா கட்சி சுமாரா மொத்தத்துல உங்க வீட்டுக்கு நாங்க அனுப்ப போறது ஒரு மகாலட்சுமிய சும்மாரியா பொண்ணும் பையனும் பாத்துக்கிட்டா இதே மாதிரிதான் நான் பொண்ணு பார்க்க போறப்போ உங்க வீட்டுக்கு மகாலட்சுமி வரப்போகுதுன்னு சொல்லி இதை கட்டி வச்சாங்க அன்னைக்கு கவந்தவன் தான் இன்னும் எழுந்திருக்கவே முடியல சும்மா இருங்க பையன் பேங்க்ல வேலை பாக்குறான் எக்கச்சக்கமா சம்பாதிக்கலாம் அக்கம் பக்கத்துல இருந்து ஜாதகம் எல்லாம் வந்து கூஞ்சிருச்சு அத்தனை பேரையும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சா பையன் தாங்க மாட்டான் கண்ட பக்கம் சுடிக்கிறோம் சொல்லிட்டு சீட்டு குறிக்கி போட்டோம் அதுல உங்க பொண்ணு பேரு தான் வந்துச்சு பட்டுன்னு புறப்பட்டு வந்துட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷங்க என் பொண்ணு ரொம்ப அதிர்ஷ்டக்காரி அதிர்ஷ்டக்காரி மட்டும் இல்ல ரொம்ப துணிச்சல் காரி எதா இருந்தாலும் பட்டுன்னு மூஞ்சிக்கினால பேசிடுவோம் அப்படியா நமஸ்காரம் <laughs> நீ எது பண்ணாலும் நின்ன வாங்கறே பண்ணுமா படுத்து பண்ணலனா நாங்கலாம் பக்கத்து வீட்ல போய் நிக்க வேண்டியதா இருக்கும் அப்பா மாப்ள வரட்டும் எல்லாருக்கும் சேர்த்து நமஸ்காரம் பண்ணுங்க மாப்ள வரட்டும் பாவா இத உட்கார்ந்து இருக்கானே இவர்தான் மாப்ள நான் பெத்த பையன் என்னமா சிரிக்கிற ஏங்க நீங்களா மாப்ள ஏப்பா பையன் வளர்றதுக்குள்ள பண்ணு பாக்க கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க இத பாருமா எனக்கு 26 வயசு ஆகுது பையன் கேன அப்புறம் பல்லே கிடும் பேசாம உட்கார்ற எழுந்தறியா என்ன அவன் பொண்ணு இஷ்டத்துக்கு பேசு துணிச்சல்கார பொண்ணுன்னு சொன்னல அதான் அப்ப உட்கார் ஏன்பா இந்த பையனை நான் கட்டிக்கிட்டா நான் எடுத்து நான் எப்படி கூட்டிப் போக முடியும் ஏன் வயர் என்ன இந்த பையன் வயர் என்ன இந்த பாரு ஓன் மிதிச்ச மூஞ்சி உள்ள போயிரும் ஏதோ உங்க வீடாச்சுன்னு பார்க்கறேன் நல்ல பொண்ண பாத்தீங்க வாங்க வாடி போல வாங்க ஒட்டக்கு சிவி சி ஒட்டக்கு சர்தா போயா இவ இல்லனா இன்னொரு மாப்ள நீ தலைய குனிஞ்சிட்டு உள்ள போமா வயரமா இல்ல வயரமா இல்ல வயரமா இல்ல குள்ள மார்க்கம் குள்ள மார்க்கம் குள்ள மார்க்கம் எங்க போனா இதே அவமானம் தான் ஏன்பா ஏன்பா நாங்கள கூட்டி போறீங்க அகத்தியர் கூட கொள்ள வேண்டா அவர் கங்கையவே ஒரு சொம்பு நடக்கறியா நீ ஒரு நாள் அடக்குவே பேச்ச போறா நீ சொம்பு கதையெல்லாம் சொல்லுவே நீ சரிப்பட்டு வர மாட்டே எங்க அம்மா அதோ அம்மா இங்க வாமா நான் உங்க கிட்ட கல்யாணம் பண்ண கேட்டேனா இது பாருப்பா காசு பண வேணனா புள்ளங்க அப்பா அம்மாவை கேட்கலாம் கல்யாணம் பண்ணுவீங்கன்னு கேக்க கூடாது பெத்தவங்க தான் பண்ணி வைப்போம் அதா ராசம் வரே டேய் ஏர் கலவே முறைச்சிட்டு இருக்கற அப்புறம் முறை முறைنا இன்னும் முறைக்க போறா ஏன்பா எனக்கு எத்தனை தடவை பொண்ணு பாத்துப்பீங்க சாதனை இருந்தா கணக்குல வெச்சுக்கலாம் வேதனை இல்ல கணக்குல வெச்சு குடுமா உனக்கு பொண்ணு கிடைக்கல எனக்கு மருமகள் கிடைக்கல அவ்வளவுதா பாக்குற ஒவ்வொரு பொண்ணும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு தட்டி கிளிக்கிறாளே நான் நினைச்சபடி உனக்கு கல்யாணம் ஆச்சுன்னா உங்க அப்பாவுக்கு திருப்பதியில மொட்டை போடல வேண்டி இருக்கேன்ப்பா ஏடி இவன் கல்யாணத்துக்கு ஏன் தலைவா கிடைச்சதா நான் கூட தான் வேண்டி இருக்கறேன் இவன் கல்யாணம் முடிவாச்சுன்னா நீ தீ குடிக்க போறேன்டா இத பாருங்க நீங்க மொட்டை போடுவீங்களா இல்ல தீ குடிப்பீங்களா அத பத்தி எனக்கு கவலையே இல்ல இன்னொரு தடவை எனக்கு பட்டு சட்டை பட்டு வேட்டி கட்டி எங்கயாவது பலியாட மாதிரி கூட்டி போனீங்க இந்த வீட்ல ரத்த ஆறு ஓடும் ஜாக்கிரத ராசா நாங்க பொண்ணு பார்க்கிறது உங்களுக்கு ஒத்து வரலனா நீயா சொல்ற பொண்ண பாரு நான் கல்யாணத்து நடத்தி வைக்கிறேன் நானும் நாயா அலையறேன் ஒரு பொண்ண கிடைக்க மாட்டேங்குதே நாயா அலஞ்சா பண்ணு தான் கிடைக்கும் பொண்ணு கிடைக்காது இந்த கிண்டல் கொண்டு குறச்ச இல்ல இனி உங்களை நம்பி பிரயோஜனமே இல்ல いや ஆறு உயிர் தோளன் கைலாசத தான் நம்ப போறேன் அவ மூலமா ஒரு பொண்ண பாரு கைலாச ஒரு பெரிய ஃபாடு அவளை நம்பி வெளியூர்ல இருந்து வரவங்க தான் ஏமாறறாங்கன்னா நீயுமா உங்களுக்கு எல்லாம் அவனை பத்தி தெரியாது அவ ஒரு கலை கலஞ்சியம் அறிவு பொக்கிஷம் ஞான புதையல் அவன் தான் எனக்கு பொண்ணு பாத்து கொடுக்க போறான் கைலாசம் பாத்தீங்களா இதான் பீரங்கி இவ்வளவு பெருசா இருக்கு பெருசா இருக்குதுனால தான் பீரங்கி சின்னதா இருந்தா அதுக்கு பேர் துப்பாக்கியா இது கதையை பத்தி சொல்லுங்க ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கும் யாருமே பீரங்கி பத்தி சொல்ல மாட்டேங்கறாங்க நான் சொல்லி மாட்டிக்கவா ஏற்கனவே பீரங்கி பிரச்சனை பெரும் பிரச்சனையா இருக்கு ஆனா மகாராஜா வச்சிருந்த இந்த பீரங்கிக்கு ஒரு பெரிய கதையே இருக்கு என்ன கதைங்க மகாராஜா மான்வேட்டிக்கு இமயமலைக்கு போகும்போது இந்த பீரங்கி தான் எடுத்துட்டு போனாரு இமயமலையில யாருங்க மான் இந்த அறிவு மகாராஜாவுக்கு இருக்காதா மகாராஜா போகும்போது ரெண்டு மானை கூட்டிட்டு போவாரியா இமயமலையில கொண்டு போய் ஓட விட்டு விட்டு அப்புறம் சுடுவாரு அறிவு குழந்தைகளா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு பெங்களூர் சுத்தி காமிச்சிட்டேன் இனிமே காட்ட வேண்டியது கப்பன் பார்க் லால் பார்க் மைசூர் பார்க் உரிப்பி ஹோட்டல்ல பெசா வாங்கியா என்னடா இவனுக்கு ஏதோ சந்தேகங்க வாய திறந்து கேள யோ அஞ்சு வரல வாய்க்குள்ளே வையா ரொம்ப அசிங்கமா பேசுவோம் போல இருக்க இந்த லவ் லெட்டர் மேட்டரா வந்து ஆமா ஆமா சார் நானும் அதுக்காக எதிர பார்த்துட்டேன் என்ன இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப துணிச்சல் சார் வீடு வரைக்கும் வந்திருக்கீங்களே வாழ்க்க பிரச்சனை இல்லீங்களா அதான் நானே நேரடியா டீல் பண்ணலாம்னு ஆமா நீங்க யாரு அத நான் சொல்றேன்டா என்னடா லெட்டர் எழுதுறது எழுதிட்டு இங்க வந்து யார் எழுதுறாங்கன்னு கேக்குறியா டேய் சார் நீங்க நினைக்கிறது நான் இல்ல சார் நான் பேக் ஸ்டாப் சார் பேங்கர வேலை செஞ்சா என்னவனா செஞ்சிரறடா சார் இந்த
அவனை போலீஸ்ல மாட்டி விட்டேன் நல்லா அடிச்சு இழுத்துட்டு போறங்க ஐயோ என்னங்க நீங்க நான் மாடி இல்லாம குடி இருக்கேன் ஒரு குரல் கொடுத்திருந்தா நான் வந்து அடிச்சிருப்பேன்ல தெரியும் <laughs> உமாவாசம் <laughs> 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 இவர் ஃப்ரெண்ட் கைலாசம் மூலமா தான் எனக்கு எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சது அதான பார்த்தேன் சீனு தங்கமான பையனாச்சு இத்தனை நாள் பேங்க்ல வேலை செய்யற ஒரு பொண்ணை ஏற எடுத்து பார்த்திருப்பானா சீனு நீ சீட்டுக்கு போ நீ வீட்டுக்கு போமா பொண்ணு என்ன பையிலே பார்த்தது இல்லையா அவன் சார் என்னம்மா எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் என்ன எனக்கு ஒரு அக்கவுண்ட் ஆரம்பிக்கணும் சார் என்ன அக்கௌண்ட் ரெண்டு மனசையும் ஒன்னா டெபாசிட் பண்ற பிக்சட் அக்கவுண்ட் சார் உலகத்திலேயே அந்த மாதிரி ஒரு அக்கவுண்டே கிடையாது அப்படி ஒரு ஜாயிண்ட் அக்கவுண்ட் ஆரம்பிச்சீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் நிறைய வரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் மீட் பண்றப்பதா கரண்ட் அக்கவுண்டே ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஓடி விளையாடலாம் என்ன பாது போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கேடிங்க போட்டோ ஓடி வச்சிருக்கிற மாதிரி பொண்ணுங்க போட்டோ ஓடி வச்சிருக்கேன் ஆரஞ்சு பல்ல கழட்டிடுவேன் உனக்காக கஷ்டப்பட்டு காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் கல்யாணத்துக்காக காத்துட்டு இருக்கிற பொண்ணுங்கள்ல நாலு பொண்ணோட போட்டோவை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டாந்துருக்கிற நீ என்ன பண்ற ஆள் காட்டிவரனால கண்ணை முடிட்டு எதையாவது உள்ள தொடு மிச்சத்தை நான் பாத்துக்கிறேன் மிச்சத்தை நீங்க பாத்துக்கிறீங்களா கல்யாண வேலையை அவர் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றாரா அதை விவரமா சொன்னாதானே புரியும் இதெல்லாம் ஒரு மூஞ்சிங்களா மூஞ்சி விடுறா மிச்சம் அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது நானா ஒரு பொண்ணு பாத்துருக்கேன் எப்படி கிடையாது <laughs> ஒழுங்கு <laughs> சந்தேகம் <laughs> சரியா <laughs> ஆனா ஒரே ஒரு இடம் இடிக்குது இடிக்கட்டும் இடிக்கட்டும் இடிக்குதாயா கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்க உன் ஜாதகப்படி உன் முதல் பொண்டாட்டி உனக்கு தங்க மாட்டான் தங்க மாட்டாளா வீட்டுக்குள்ள வச்சு பூட்டிட மாட்டேன் தங்க மாட்டான்னு சொல்றதுக்கு அர்த்தம் அது இல்லப்பா நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க போற முதல் மனைவி 
செத்து போயிடுவா ரெண்டாவது மனைவி தான் தங்குவா என்ன சொல்றீங்க ஜோசியங்கிறது ஒரு கணக்கு தான்ப்பா நம்பினா ஜோசியம் நம்பல என்ன பூஜ்யம் நம்பறதும் நம்பாவதும் உங்க இஷ்டம் முத்துமாலே முத்துமாலே எது செத்த மாலையா யாரு அது தங்கச்சிங்க இருபது வருஷமா வாதத்துல படுத்திருக்குங்க இருபது வருஷமா படுத்திருந்தா அதுக்கு பேர் வாதம் இல்ல புடிவாதம் இருபது வருஷமா போவாதுக்கு இப்ப போயிட போதும் எடுத்து மாட்டோம் இல்லைங்க டாக்டர் சொல்லியிருக்காருங்க என்னென்ன அதிர்ச்சியான விஷயம் கேட்டா உடனே போயிடுமா கைலாசா இது எது ஒர்க் அவுட் வர மாதிரி தெரியுது கரெக்டு உங்க தங்கச்சி நான் கட்டிக்கிறேங்க எனக்கு இல்லையனமா பாப்பா ஒத்துக்கிச்சா இல்லைங்க செத்து போச்சுங்க அப்புறம் நான் எடுத்துட்டு போ மதர்களை போல் தங்கை முழங்குகிறாள் இதால் பாட்டு பாடி அந்த பொண்ணை கொண்டே விட்டான் அடுத்த யாரு தலையை பாரு மண்டோட்டுக்கு மேக்கப் போட்ட மாதிரி என்ன சிலிண்டரோட வந்திருக்கான் சமைக்க போறானா தெரியலையே என்ன குறை எனக்கு ஒரே பொண்ணு அது ஓம் குறை பொண்ணுக்கு என்ன குறை அதை சொல்லு பதினஞ்சு வருஷமா காதாலையே மூச்சு விடுது அப்ப மூக்கு என்ன பண்ணுது மூக்காலதாங்க பேசுது அது மட்டும் இல்ல காலாலேயே எழுதுது என்ன அது எல்லாத்தையுமே மாத்தி மாத்தி பண்ணுது இத கல்யாணம் பண்ணி என்ன பண்றது தம்பி தனரிடுவான் வைக்க வேண்டியதுன்னா போயா பொண்ணா கூட்டு போயா அது கையாலே நடந்து வந்துடும் பாக்காத அசிங்கமா இருக்கும் வணக்கம் சார் என்ன அது முகத்தெல்லாம் மூடிட்டு கண்ண மட்டும் திறந்து வச்சிருக்க அதே மூடி வேண்டியதானே தெரியாத கண்ணு மூடி இருந்தானே திறந்துருந்தானே மோசமான பாத்தியா இருக்கும் போல இருக்க பொண்ணு பேர் என்ன குமுதவல்லி அக்கா பேர் குங்குமவல்லி அம்மா பேர் என்ன ஆனந்த படம் இல்லையா பொண்ணுக்கு என்ன வியாதி பல வியாதி எந்த வியாதின்னு சொல்லட்டுங்க ஏதாவது ஒன்று சொல்ல யோ நாங்கள் காலையிலேயே டிஃபன்லாம் சாப்பிட்டோம் பொண்ணுக்கு என்ன வியாதி முதல்ல அதை சொல்லு இருபத்தோரு வருஷமா ஒரே கிட்னியில் வாழ்ந்துக்கிட்டு சார் அப்படியா அப்போ இன்னொரு கிட்னி டப்பா விடுறது சார் கிட்னிக்கு சட்னி மாதிரி கிட்னி வைக்கிறாந்தாலும் தெரியாது கவலைப்படாதம்மா இந்த ஒரு கிட்னி வைத்தாவது உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் கிட்னி 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 என்னது ரயில்வே ஸ்டேஷன் முறுக்கு வைத்த மாதிரி வத்துட்டு போறோம் கைலாசம் இதெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வராது கோயிலுக்கு போய் நம்ம குறைய கொட்டுவோம் தம்பி என்ன கடவுளா கூப்பிட்டாரு நான் தான் என்னது பள்ளி கொண்ட பெருமாள் மப்தியில படுத்திருக்காரு டியூட்டி முடிஞ்சிருக்கான் தம்பிகளா என்ன வேண்டுதலுக்காக நீங்க இப்படி உருண்டுகிட்டு இருக்கீங்க இவருக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகல அதனாலதான் கல்யாணம் ஆகலையா சொன்னா நீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க அப்ப சொல்லாதீங்க சொல்லாம இருக்க முடியலையே நான் ஒரு கல்யாண புரோக்கர் நம்ப முடியலையே நம்ப முடியலையா உங்களுக்காக நான் போட மாட்டிக்கிட்டாலே முடியும் என்னுடைய சர்வீஸ்ல நான் இதுவரைக்கும் செஞ்சு வச்ச கல்யாணம் எல்லாமே நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க என்ன வேலை பாக்குறீங்க எந்த மாதிரி பொண்ணை எதிர்பார்க்கறீங்கன்னு என்கிட்ட ஒரு ஐடியா கொடுத்தீங்கன்னா நானே ஒரு நல்ல பொண்ணா பார்த்து உங்க கல்யாணத்தை முடிச்சு வச்சிருவேன் நான் பெங்களூர்ல பேங்க்ல வேலை பாக்குறேன் சார் பேங்க்ல வேலையா ஆமா பொண்ணு கிட்ட நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க ஒரு நல்ல வியாதிய தான் வியாதியா ஆமா சார் வரதட்சணை எல்லாம் வேணாம் சாகர நிலையில வியாதி உள்ள ஒரு பொண்ணை பார்த்து அவகளத்துல தாலியை கட்டி சுமங்கலிய மேல அனுப்பணுங்கிற உன்னத லட்சியத்தோட ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காரு கல்பனாவுக்கோ கல்யாணம் ஆகல வரதட்சணை அது இதுன்னு கேக்குறானுவோ பேசாம கல்பனாவுக்கு வியாதி இருக்குன்னு ஒரு பொய்ய சொல்லி இவன் தலையில கட்டி விட்டுட்டா ஒருவேளை அவருக்கு வியாதியா என்னமோ இதுக்காக நான் இவரை கல்யாணம் பண்ணி முடியுமா சோக கதையை கேளுங்கப்பா எண்ணி பதினேழே நாள்ல சாக போற பதினெட்டு வயசு பொண்ணு எனக்கு இருக்குது அவ பேரு கல்பனா அவளுக்கு அறிவு இருக்குது அழகு இருக்குது கூடவே வியாதி இருக்குது என்ன வியாதி அப்புறம் வேற வழி இல்லாம நியூவா வந்திருக்காரு இவனுக்கு சம்மதம் ஆமா சார் வாங்க இப்பயே போய் உங்க வீட்டுல பொண்ணை பாப்போம் அந்த சிரமமே உங்களுக்கு வேண்டாம் இங்கேயே 
இப்பவே என் பொண்ணை நீங்க பாக்கலாம் எப்படி அதோ அம்மன் சன்னதியில நெஞ்சுருக பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காளே அவதான் என் மக வியாதி உள்ள பொண்ணத்தான் தெரியுது இவ்வளவு அழகான பொண்ணுக்கு இப்படி ஒரு வியாதி என்ன தெய்வீக கலை என்ன இருந்து என்ன பிரயோஜனம் ஏங்க பதினேழு நாள்ல செத்து போயிருவாங்கல்ல அதை நிச்சயமா சொல்ல முடியாது பத்து நாள்ல போனாலும் போயிடலாம் பக்னாயி போச்சு அப்ப அடுத்த முகூர்த்தத்துல கல்யாணத்த முடியும் இந்த கல்யாணமே உனக்காக தான் உமா இன்னும் கொஞ்ச நாள் பொறுத்துக்க இதை விட பிரமாதமான கல்யாணம் இதை விட பிரமாதமான ஃபர்ஸ்ட் நைட் வச்சுக்கலாம் என்ன மன்னிச்சிருவோமா நினைச்சேன்னு <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> நிறப்பிலே இருந்தாரு அந்த கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க அந்த மாதிரி ஆம்பளைங்க இப்ப எங்க எங்க இருக்காங்க எப்படா முதல் பொண்டாட்டி சாவா எப்ப இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு ஆலையரானுங்க பாவி தபார் பாவி இவன் அனாசமா திட்டாத அவனுக்கு என்ன பிரச்சனையோ என்ன கஷ்டமோ எந்த ஜோசிக்காரன் அவனுக்கு என்ன சொல்லிருக்கானோ தபார் மூத்த பொண்டாட்டிக்கு ஏதாவது வியாதி இருந்து அவ செத்துட்டானா அதே புருஷ இரண்டாவது ஒரு பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது ஒண்ண தப்பு இல்லையே அது கூட எப்படிங்க நியாயம் பொண்டாட்டியோட சுக துக்கத்துல பங்கு போடுறவன் தான் புருஷன் பின்னாமி <laughs> எனக்கு <laughs> 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 மயக்கம் அடக்கமான <laughs> <laughs> நல்ல 
தான் இருக்கிறான் இதுக்கு வெண்ணையே வாங்கிருக்கலாமே வெண்ணையில இட்லி சுட முடியாதுங்க நிக்கிறத பாரு எனக்காக <laughs> அப்பாவோட உயிருக்கு ஆபத்துன்னு ஜோசிகாரன் சொல்லியிருக்கான் எனக்கு ஒன்னும் அவசரம் இல்ல நீங்க சரியா மெதுவா பண்ணிக்கிறேன் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு ஏட்டா கிட்ட சொல்லவே இல்ல பார்வதி ஒரு நல்ல முகூர்த்தம் இருக்கா நான் ஏற்கனவே பாத்து வச்சிருக்கேங்க சாவ சொல்றியா மௌ சொல்றியா ஐயோ இந்த மாசம் முப்பதாம் தேதி நல்ல முகூர்த்த நாள் இருக்கு ஏண்டா அது வரைக்கும் தாங்குமா அது வரைக்கும் தாங்க ஒன்னும் பயப்படுவானா இன்னும் ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் தள்ளி போட்டா ஆபத்து கல்யாணத்தை எளிமையான முறையில சிக்கனமா நடத்திடுவான் நான் போய் உமா பாத்துட்டு வந்துறேன் கிடைக்கவே <laughs> அப்பவே <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> என்னதுக்குறேன் <laughs> 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 பொண்ணும் தெரியாத பாப்பா ஒன்பது மணிக்கு போட்டாலும் தாப்பா ஆஹ் இல்லங்க எட்டு மணிக்கெல்லாம் போட்டுட்டு ரொம்ப முக்கியம் வழியாத எங்கயாவது கடலையோ குட்டலையோ போய் விழுந்து சாவு என்ன இப்படி புலம்ப வச்சு சரி எங்க அப்பா சொன்ன பொய்க்காக என்ன மன்னிச்சிருங்க இந்த தரவரவாடலாம் வச்சுக்காத அப்பனும் பொண்ணு சேர்ந்து என்னமா டிராமா போட்டீங்க உனக்கு ஒரு தீராத வியாதியா அந்தால எங்கிட்ட ரீல் விட்டா நீ ஒரு வாயில் போட சுத்திட்டு வந்து லொக்கு லொக்குன்னு இருமி என்ன நம்ப வச்சுட்டேன் ஏண்டி இவ்வளவு பெரிய மொழி வச்சிருக்கிற என் கண்ணிலேயே மிளகா தூள தூவிட்டீங்களே உங்க குடும்பத்துக்கு நான் என்னடி பாவம் பண்ண சத்தியமா சொல்றேங்க நடந்த விஷயம் எல்லாம் எனக்கு அப்புறமா தான் தெரியும் ஏய் இந்த கப்சா உறவெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காத ஏண்டி உங்க அப்பா கிட்ட என்னுடைய உண்மையெல்லாம் சொல்லிதானே உன்னை நான் கல்யாணம் பண்ணேன் அந்தால அதை ஒரு நிமிஷமா நினைச்சு பார்த்தானா இந்த பார் உண்மையிலேயே என் மேல உனக்கு அனுதாபம் இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் நைட்ல சொன்ன மாதிரி நீ சைடி 
ஃபர்ஸ்ட் நைட்ல நான் என்ன சொன்னேன் இந்த நிமிஷமே என் உயிர் போய்ட கூடாதா நான் நினைக்கிறேன் சொன்னல்ல அத செஞ்சுக்கலாம் விடு இது பாருங்க உங்களுக்காக இந்த நிமிஷம் கூட நான் உயிரை விட தயாரா இருக்கேன் ஆனா அதனால உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வந்திர கூடாதேன்னு தான் பாக்குறேன் எனக்கு எப்படி பிரச்சனை வரா வீட்டுக்கு வந்த மருமக விஷம் குடிச்சு செத்துட்டானா அதேதோ வரதட்சணை கொடுமையா இருக்கும்னு நினைச்சு உங்களையும் உங்க அப்பா அம்மாவையும் போலீஸ் புடிச்சு விசாரிக்கும் அப்படி ஒரு நிலைமை உங்களுக்கு வரணுமா ஏய் நீங்க செஞ்சாலும் செய்வீங்கடி இந்த பார் சட்டத்துல எந்த சிக்கலும் வராம எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராம நீ சாகிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருந்தா முதல்ல அதை போய் செய் என்னங்க ஏய் இந்த ஆள் அசத்துற மாதிரி பாக்குறது ஆளை கவுக்குற மாதிரி லுக்கு கொடுக்குறது இதெல்லாம் வச்சுக்காத போய் படு ஏய் இந்த பால் வீணா போகுது குடிச்சு போய் படு பால் மட்டும் தான் வீணா போகுதா ஆ எங்களுக்கு எது எதெல்லாம் வீணா போகுது என்னன்னு தெரியும் நீங்க போய் பாலை குடிச்சிட்டு படுங்க டைலாக் எல்லாம் பேசாதீங்க போங்க தொடர்பு <laughs> கல்பனாவுக்கு கள்ளக்காவல லெட்டர் எழுதுற மாதிரி நானே என் கைப்பட ஒரு லெட்டர் எழுதி உன் வீட்டுக்கு போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் சூப்பர் அதுக்கு அப்புறம் பாரு டைவர்ஸ் தான் என்ன பாக்குறீங்க சுத்தி பாக்குறேன் நீங்க எதுக்கா வந்தீங்க நானும் சுத்தி பார்க்க தான் வந்தேன் சுத்தி பாக்குறேன் நின்னுக்கிட்டே இருக்கீங்களே சுத்தி பாருங்க உங்களுக்கு சுத்தி பார்க்க வரல இந்த ஊரை சுத்தி பார்க்க வந்தேன் அப்போ நீங்க ஊர் சுத்துற பொம்பளையா என்னது மன்னிச்சுங்க நான் கைடு மிஸ்டர் கைலாசம் நான் கேக்குறேன்னு தப்பா நினைக்காதீங்க கழுத்து காலியாவே இருக்க ஒரு <laughs> ஆனா அவர பார்க்கவே முடியல அவர் செத்து போயிட்டாரா இல்லங்க அவர் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது இவ்வளவு பேரும் போகணும் இருந்தோம் அவரோட அந்த என்னது போட்டோ ஒரு பத்திரிகையில கூட வந்தது இல்லங்க அப்புறம் எப்படி லவ் பண்றீங்க என்ன அப்படிட்டீங்க கண்ணனை பார்க்காமலேயே மீரா லவ் பண்ணலையா அது மாதிரி தான் நானும் சிரிப்பி செல்லப்பாங்கல உயிரே வச்சிருக்கா பேசாம ஒரு ドラமா பண்ணி இவள மடக்கிற வேண்டியது தான் ஹலோ 아아aus <laughs> 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 நாளைக்கே சிற்பி செல்லப்பாவா மாறி பாத்திய மடக்கிற வேண்டியதுதான் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுங்களா அத ஏங்க ரெண்டு குண்டாட்டி அதான் ஆப் பண்ணிட்டு அருணாகாரில முடிச்சிருக்கீங்க தொப்புக்கு <laughs> தாகம் எடுத்த சிங்க தண்ணியை தேடி ஓடுற மாதிரி பொஞ்சாவிய தேடி புருஷன்ல ஓடுவான் சரிப்பட்டு வரும் தொப்புளுக்கு கீழே நாலு விரக்கடை கட்டணும் 
यार कटर दे कटर तो लाओ पर बात करा वो तो लगाई चिरो हाँ ताई ताई ते तार की आवेदन ताई ते ना वेला आर रुआ के हाँ भैया ने क्यों मून रखे उन ने क्यों मून है इंदा यार रुआ ताई तो कुड़े भैया भैया उकर नल्ला ताई ता कुड़े ताई ते ताई ते कहीं ना कहाँ ले कुड़े ना ले ना ஒரு வேளை பிளாஸ்டிக்ல தாயத்து பண்றாங்களா எங்க காட்டு பாப்போம் பாரு இங்க பாக்க மாதிரி இருக்கு பாரு பாரு 